Ребятки, всем привет! Меня зовут Сергей Тимофеев. И сегодня у нас на обзоре долгожданная новинка компании Xiaomi электросамокат Xiaomi Media с приставкой Pro. Стоит ли его покупать в 2019 году? Давайте же распакуем и посмотрим. Присаживайтесь поудобнее. Погнали! Открыв коробку, мы найдем следующее. Инструкцию, удлинитель для подкачки колес, блок питания, кабель для блока питания и ключ с шурупами. И самое главное, электросамокат Xiaomi Media с приставкой Pro. Ну что, поехали кататься? М -м, на самом деле нет. Первое, что нам необходимо будет сделать, это собрать его. Он поставляется в разобранном состоянии, но сборка несложная. Всего лишь необходимо прикрутить верхнюю часть руля к рулевой стойке. Пакетик, в котором идут шурупы, есть наклейка. На нем нарисовано, куда необходимо вкручивать шурупы. Два шурупа необходимо вкрутить с передней стороны и два шурупа необходимо крутить с задней стороны. Погнали! Как предусмотрительно, со стороны Xiaomi они вложили дополнительный болтик на всякий случай. Очень приятно, это им плюсик в карму. Сборку руля закончили, переходим к самому вкусному. Давайте я вам немного расскажу про саму новинку. Сам самокат сделан из алюминиевого сплава, шероховатая поверхность, очень приятная на ощупь. Первая модель электросамоката без приставки Pro весила 12,5 кг. Весь же этой новинки с приставкой Pro составляет 14,5 кг, на 2 кг больше. Это из-за того, что в прошлой версии аккумулятор был 8,6 Ач. В новой же версии с приставкой Pro аккумулятор 12,8 Ач. Давайте начнем с ручек. Здесь у нас грипсы резиновые, очень удобные. Такие же стоят на первой модели. С правой стороны у нас рычаг газа. Имеет плавный ход, легкое нажатие. С левой стороны руля у нас расположен звоночек и рычаг тормоза. Посередине рулевой стойки у нас расположен дисплей. Его мы включим чуть попозже. Как и на прошлой модели, рукоятки руля у нас не складываются. Ширина составляет 44 сантиметра. Рулевая стойка не телескопическая, ее высота от деки самоката до руля составляет 100 сантиметров. По поводу деки, от пола до деки 9 сантиметров, сама же дека высотой в 15 сантиметров. Благодаря клиренсу в 9 сантиметров электросамокат хорошо проходит через стандартный лежащий полицейский. Днище самоката не цепляется. Ну а прыгать с бордюров я бы все равно вам не рекомендовал на этом самокате, потому что дека пластмассовая и может повредиться. Механизм складывания руля остался прежним. Необходимо оттянуть защитную скобку, которая не дает самокату сложиться. Далее нам необходимо опустить этот рычажок вниз. И рулевую стойку можно сложить. Ниже у нас идет колесо, переднего амортизатора нет, колесо надувное, 8,5 дюймов. Номинальная мощность мотора была увеличена, и теперь на модели Xiaomi Pro составляет 300 Вт, а максимальная мощность 600 Вт. Такой мотор также способен разогнать самокат до 25 км в час. Скорее всего, это ограничено компьютером. Длина самой деки составляет 61 см, ну а полезная длина деки, где вы можете поставить ноги, составляет 45 см. Дека довольно узкая для электросамокатов, ширина деки составляет всего лишь 15 см. Сбоку деки находится разъем для зарядки электросамоката. Он прикрыт резиновой заглушкой. Большой плюс Xiaomi за то, что заглушка на, на маленьких магнитиках, она примагничена. Закрывается сама. Здесь же у нас есть наклеечка, на которой написано, что самокат весит 14,2 килограмма. Дома же на весах мне весы показали, что он весит 14,5 килограмм. Максимальная скорость 25 км в час. Мощность мотора, как я уже говорил, максимальная 300 ватт. Самокат способен выдержать вес до 100 килограмм. Крышка деки осталась такой же пластмассовой и на шурупах. Что вызывает проблему? Потому что, наскочив на бордюр, они могут стереться. Далее у нас идет заднее колесо, оно также надувное, 8,5 дюймов. Здесь расположен дисковый тормоз, ширина диска 12 сантиметров. 
На заднем крыле находится стоп-сигнал, габарит. И я очень надеялся, что в новой модели Xiaomi сделает заднее крыло с фрикционным или, так сказать, ножным тормозом. Но они этого не сделали. На крыло ногой нажимать нельзя. Оно здесь просто для защиты от брызг. Сверху крыла расположен небольшой резиновый крючок, с помощью которого можно прицепить рулевую стойку, тем самым закрепив ее, и самокат в таком положении можно переносить. Для того, чтобы поднять рулевую стойку, нам необходимо отжать рычажок звонка, после чего рулевая стойка поднимается. Давайте перейдем к самому вкусному. Это дисплей электросамоката. Самокат включается одним быстрым нажатием. После чего мы видим на дисплее отображение скорости, километры в час, режим стоит эко. Ниже расположен заряд батареи, который представлен пятью делениями. У электросамоката три скоростных режима – эко, д и с, которые переключаются двойным нажатием на кнопку включения. В чем разница режимов? Если на прошлой модели электросамокатов без приставки Pro было всего два режима – это эко-режим и обычный режим. Эко-режим самокат мог разгоняться до 18 км в час. На обычном режиме самокат мог разгоняться до 25 км в час. С версией Pro ситуация немного иная. Здесь теперь три режима скорости. В эко-режиме электросамокат может ехать до 15 км в час. В обычном режиме он может ехать до 20 км в час, разгоняется уже намного быстрее. И есть спорт-режим. Самокат разгоняется очень уверенно и едет до 25 км в час. По поводу передней подсветки. Она встроена в дисплей электросамоката. Для ее активации необходимо нажать один раз на кнопку включения. После чего подсветка включается. Также при активации подсветки экран становится более тусклым, чтобы в ночное время суток вас не ослеплял. При включении подсветки задний габарит постоянно горит, а при нажатии на рычаг тормоза он начинает моргать. Передняя фара, как в прошлой версии, осталась прежней, но ее достаточно. Она эффективно бьет примерно на 10 метров. Сейчас я отойду и покажу вам, как она слепит. Это мы отошли 10 метров от самоката. В новинке от Xiaomi с приставкой Pro мощность мотора была увеличена на 50 Вт. И это действительно ощущается. Если поставить самокат на спорт режим, у меня с весом 70 кг переднее колесо прокручивается. Давайте вам расскажу по поводу рекуперации. Существует всего три режима. Это слабый, средний и сильный. Любой из этих режимов вы можете выбрать через приложение. Чем они отличаются? Как только вы отпускаете гашетку газа, электросамокат начинает сам автоматически тормозить. Чем сильнее вы выбрали режим, тем сильнее он тормозит. Мне лично понравился самый сильный режим. Отпустил газ и сразу же чувствуется, как самокат плавно-плавно начинает замедляться. Тем самым он накапливает энергию в моторе и переносит ее обратно в батарею. Таким образом можно сэкономить до 10% электроэнергии, что даст вам примерно до 5 километров. Кстати, ребят, всем на заметку, вы должны обратить внимание, что для того, чтобы подключиться к новому приложению, вам необходим Android 4.3 или iOS 9.0. Если у вас устройство на более старой прошивке, то вы не сможете подключиться к приложению и менять настройки электросамоката. Ну а теперь поговорим о приложении. После того, как вы скачали приложение, необходимо в него зайти и нажать на плюсик в верхнем правом углу. После чего необходимо перейти в меню «Машины» и «Переносные устройства». Далее в этом меню вам необходимо выбрать модель электросамоката с версией Pro или без версии Pro. После того, как вы нажали на девайс, начнется сопряжение устройства. Оно займет примерно 2 минуты. Подтверждаем, что мы согласны с правилами, и у нас открывается главное меню, в котором мы можем видеть скорость самоката, батарейку, среднюю скорость и сколько самокат проехал. Далее, нажав на три точки в верхнем правом углу, у нас откроются основные настройки самоката. Здесь можно менять круиз-контроль, отключать его или включать. Можно включить задний габарит, чтобы он горел все время. Третьим пунктом идет тот пункт, про который я вам говорил. Это рекуперация, где мы видим три режима. Можно посмотреть информацию о батарее, где отображается заряд, сколько у вас осталось ампер-часов, статус батареи, вольтаж, температуру, когда была сделана батарея и другие ее настройки. 
Одна из самых важнейших вещей отображается в информации по скорости. Это сколько еще примерно сможет проехать самокат. В данном случае у нас показывают, что мы еще сможем проехать 32,5 километра. Основной вывод, который можно сделать, самокатом можно пользоваться и без приложения. Единственное, вам может быть понадобится зайти один раз в приложение, чтобы включить сильный режим рекуперации. И то, если он вам еще понадобится. Но потестировав все три режима, я все же рекомендую включить сильный режим. Все остальные важные настройки отображаются на дисплее, такие как скорость и заряд батареи, а больше ничего и не надо. По поводу автовыключения. Если вы оставили самокат включенным, то через 4 минуты он автоматически сам выключается. Также хотелось бы напомнить, что Xiaomi Mi Media с приставкой Pro стал весить теперь 14,5 кг и поднимать его не так легко, как прошлую модель. По поводу торможения. Очень удивил ручной тормоз на этом самокате. Напомню, максимальная скорость самоката 25 км в час. Чтобы остановиться с максимальной скорости до нуля, мне потребовалось 7,5 метров. Для сравнения я взял электросамокат Куга и проделал то же самое. Разогнавшись до скорости 25 км в час, я попытался остановиться на Куга, используя только электронный тормоз. На Куга мне потребовалось в два раза больше дистанции, чтобы остановиться с 25 км до нуля. Вместо 7,5 метров ушло 15 метров. Резюмируя все плюсы и минусы, можно подытожить, для кого же сделана эта версия и кому она будет нужна. Если ваш вес от 80 до 120 кг, я рекомендую вам покупать версию с приставкой Pro. В любом случае, переноска 14,5 кг для вас не будет такой проблемы, как нежели для подростка или для человека весом в 50 кг. Это первое. Второе, что надо помнить, чем больше вес человека, тем меньше расстояние проедет электросамокат. И вот здесь-то как раз Xiaomi молодцы. Увеличив аккумулятор до 12,8 ампер часов, это дает еще примерно 10 километров. Теперь даже тяжелому человеку можно будет проехать больше 20, 25 или 30 километров в зависимости от выбранного режима на этом электросамокате. Хотелось бы поблагодарить компанию E-Samokat за предоставление этого чуда. У ребят всегда огромный выбор электросамокатов на сайте. Самое главное, вы можете их сравнить и посмотреть на настоящие фотографии в разных ракурсах. Ссылочку на сам самокат и на их сайт я оставлю в описании. И самое главное, для моих подписчиков по промокоду 2 города вы можете получить 1000 рублей скидку на данную модель электросамоката. Ну а с вами был Сергей Тимофеев. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также можете посмотреть мой второй канал, который называется «Два города». Там я рассказываю про жизнь в Азии и про путешествия. Ну а на этом все. Всем пока!